शुरूटाई शब्दी सारा जीवन चेष्टा कर नाम शब्द खुजते खुजले प चादर भजरत आली मा फातेमा इमाम हसान इमाम हुसैन आसार पर नबीजी बोले दी हलो ठीक पाई जरा इसलम सम्पर्क तथाकथित किस बक्ता आदर चाहते अनेक भलो जाने पैंट शार्ट पर चाकी कर मुफ्ती दुनिया दिखे घूर गई चाकी करते मन करते लोकता कि इसलमी लेबास ना थकलो एरा जे जाने ठीक ना एराओ जानते अपन के बोलो सम्मानित आलिम जरा तरफ सम्मान आत पर्त रसुल सन्नीत के स्वीकार ना करवा तन पर्त नबीन मोहब्बते सन्नी आलेमरा बातल देर के छाड़े ना तुम्हारा स्टेजे बैशा बोलवा चुप कर बस आश्चर्य रसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुल
সালাম হইল পরে সম্বোধন আগে সালাম পরে তাহলে ইয়া নবী সম্বোধন আগে সালাম ও আলাইকা সালাম হইল পরে তাহলে রাসুলের সহি হাদিসের সাথে মিল আছে না নাই আমরা প্রত্যেকটা আমল করি যে আমলগুলি কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে নাহু শরীফ দ্বারা প্রমাণিত জায়াজ তোমরা কোথায় কোথায় বেদাত বানাইবা নাজায়েজ বানাইবা আর আমরা সুন্নি আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো এটা তো উচিত না কোনো কিছু না জানলে জানার চেষ্টা করা উচিত বাবাজি আমরা বাহাসে যাই অনেক সময় এমন কিছু প্যাস দেই যে ফ্যাস সুইটটা বাইরে এমন লাগে তা আমি প্যাসটা দিছিলাম ওই যে হাফিজুর রহমান কইয়া এটা সিরিক অহন তাই না গ্রামার দেখাইছে এখন তরে ধরুন তুই গ্রামার দিয়া তোর নাম যদি জায়েজ হয় গ্রামার দিয়া ইয়া নবী বলা জায়েজ হেইটা জায়েজ হলে এটা জায়েজ নাম তুইব নাইলে হে মুসে কইব কথা বুঝতে পারছেন না এগুলা রে কয় খটকা একাধিক মাহবিল আমারে বলছে ভাই কিতাব নিয়ে আসেন আমি বারবার রিভিউজ করে সেটা যে ভাই আমি কষ্ট হয় কিতাব আনতে সেই ঢাকা থেকে গাড়ি বইরা কিতাব আনো আবার ফার সাইয়া ঢাকা লইয়া যায় কষ্ট না কি কথা বলেন না কেন আপনারা কিতাব আনি কোন সময় দুইটা কারণে কিতাব নিয়ে আসতে হয় একটা কারণ হলো অনেক মাহাফিলে স্থানীয়ভাবে চ্যালেঞ্জ হয় সামাজিকভাবে সমাজ সমাজের দুই একটা ভেজাল মলবী থাকে এরা মুরব্বীদের সাথে বার্গেনিং কইরা কয় সুন্নি আলম নিয়ে আসো আমরা বাহাস করব তো মুরব্বীরা কয় ঠিক আছে আমরা সুন্নি আলম আসতেছে কিতাব নিয়ে আসতেছে তুমি ওই স্টেজে থাকবা উনি কোনটা ভুল কয় তুমি ধরে দিবা এরকম পরিবেশ হয় অনেক সময় তখন ওই এলাকার মানুষের দাবি রক্ষা করতে যায় মাহফিল কমিটি চাপে পইরা বাহাসমুখী এই পরিবেশের কারণে কিতাব নিয়ে আমাদের অনেক জায়গায় যাইতে হয় আমাদের নিজের স্বার্থে না কিতাব নিয়ে যখন যাই কিতাব দেখো হাবিরা আগের দিনই ভাগে কিতাবের খবর পাইয়ে ভাগে বহু জায়গা দেখছি এরকম তখন আমরা যেহেতু কষ্ট করে কিতাব আনছি সেহেতু যে বিষয়গুলি নিয়ে ভেজাল এই বিষয়গুলি কোরআন হাদিস থেকে বাইর করিয়া 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 কিছু দেখাই স্টেজে যে আলেমরা থাকে তাদেরকে এই দলিলগুলি দেখাই যেন বলতে না পারে যারা আন্দাজে কিতাব দেখাইছে কি ঠিকই দলিল অন্যটা বানায় কইলিস এই জন্য আমরা স্টেজের দুই একজন আলেম রে অন্তত এগুলো দেখাই যে দেখেন আমরা কি বানাই বলছি না সঠিক বলছি সাক্ষী রেখা যাই এই একটা কারণ আর আরেকটা কারণ অনেক সময় মাহফিল কমিটির লোকেরা কয় আমরা কিতাব থেকে সরাসরি নিজেরা জানতে চাই এইখানে আমি বলবো মনে রাখবেন মাহফিল যারা আয়োজন করে মনে করেন না যারা করেন হাদিস বুঝে না যারা কমিটির লোক এদের মাঝেও ইসলাম বুঝে এরকম বহু লোক আছে আর যদি মনে করেন না আমি বক্তা শুধু কোরআন হাদিস আমি বুঝবো আর কেউ বুঝবো না ভুল হবে বহু মানুষ কোরআন বুঝে হাদিস বুঝে বরং এমন আছে তুমি বক্তার সাইতে সাধারণ মানুষ কোরআন হাদিস বেশি বুঝে এমন লোক এমন বহু লোক আছে কামেল পাস বহু লোক এখন চাকরি করে হয়তো লেবাসটা নাই ভাই বন্ধু আমার এই কিতাব নিয়ে যাওয়াতে আমার বিরুদ্ধে লাগার একটা কারণ হইল তাদের ব্যবসার মধ্যে ভাতা বর্ষে তার অনেক উদাহরণ আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মধ্যে আছে আর উত্তরবঙ্গে তো আছেই যেখানে কিতাব নিয়ে গেছি ও হাবিরার ব্যবসায় মাই কারণ হইল বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ যেখানে আলাউদ্দিন জাহাদি সন্নি আলেমরা কিতাব নিয়ে যায় একটাই শর্ত ইমাম হুসাইনের পক্ষে নবীর সন্নিয়তের পক্ষে ঠিক না বেঠে শেষ কথা আমার আল্লাহ কেউ টাইম গেল কোন সময় আমি তো খেয়ালই করছি না ফোনে একটা বাইজে গেছে প্রায় শুনেন একটা শেষ কথা বলি আল্লাহর বাস্তে শুনেন বাবাজি আমার প্রশ্ন উত্তর পর্ব তো রাখি তো আজকে গলাটা ভালো না বেশিক্ষণ রাখবো না তো একটা কথা বলি প্রশ্ন করবেন 
ঈদে মিলা তুমি পালন করা কি বেদা আপনা জায়েজ প্রশ্নটা রাখলাম তো আমার শেষ কথাটা এরকম কথাটা তাদের আমরা তো নবীরে মরা বলি না নবী জিন্দা নবী বলি এবং আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো নবী জিন্দা নবী আপনাদের আকিদা কি নবী মরা না জিন্দা এত মনোযোগ প্লিজ শুনেন কিতা কইতাম আপনার আরো কিছু দলিল আমি পেয়েছি যে দলিল গুলির মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে নবীজি বারোই রবিউল আউ্বালে জন্মগ্রহণ করেছে বা আগমন করেছে এবং অন্যান্য তারিখে নবীজি আগমন করেছে এই মর্মে কিছু রেওয়ায়ত আছে সবগুলি রেওয়ায়ত হাদিসের যারা ইমাম ছিলেন গবেষক ছিলেন হাফিজুল হাদিস ছিলেন এর মধ্যে কয়েকজনের নাম বলি মনে রাখবেন হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাই আল বেদায়ের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আসছেন এরপরে দুই নম্বর হলো শাহিহে বুখারি ইমাম কাস্তালানি রহমাতুল্লাহ আলাই মাওয়া হেবুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে বিষয় নামছে ইমাম ইবন হাজার মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাই আশরাফুল ওয়াসাইল আলা ফেহমি সামাইল সেই কিতাবে এই বিষয়টাকে আনছে মোল্লা আলী কায়রি রহমাতুল্লাহ আলাই জামহুল ওয়াসাইল শরহে সামাইল তিরমিজি সেই কিতাবের মধ্যে এই বিষয়টা আনছে মাদ্দা কথা হলো যে রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বারোই রবিউল আউ্বালে আগমন করেছেন জন্মগ্রহণ করেছেন ও আহুয়া মশহুর ইন্দা জমহুর বা ইন্দা জমহুরিল ওলামা জমহুর মানে অধিকাংশ ইমামদের কাছে ওলামাদের কাছে রাসুল বারো তারিখে রবিউল আউ্বালে জন্মগ্রহণ করছে এটাই হলো গ্রহণযোগ্য এই হিসাবে আমরা সন্নিরা বারোই রবিউল আউ্বালকে ঈদ মিলাদুল নবীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করি বা প্রাধান্য দেই প্রায়োরিটি দেই কিন্তু অন্য অন্য ডেটগুলি যেটি আছে ওগুলো অস্বীকার করি না ঠাউতে পারে হ্যাঁ আমরা সন্নিরা বলে থাকি বারোই রবিউল আউ্বাল যেহেতু জমহুরের মতে মশহুর সেহেতু এটা প্রাধান্য দিব বাকিগুলিও মানবো মিলাদুল নবী দরকার লাগলে যতগুলি ডেটে মিলাদুল নবী প্রমাণিত সবগুলি ডেটে মানবো সবটি মানবো তোমরা তো এক তেলাপ দেখাও কিন্তু একটাও মানতে চাও না কিন্তু ভাই বন্ধুরা ভৈরবে যত আলেম আছেন সবাইকে সম্মানের সাথে বলে যাচ্ছি আল্লাহর নবী বারোই রবি উলাউালে এন্তেকাল করেছেন নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে এমন কোন বাফের ফুট নাই একটা দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে যদি কারো ইলিমের বহর থাকে আমি অধম আলাউদ্দিন জাহাদি বলে গেলাম সময় সাপেক্ষে আপনাদের সুবিধা মতো টাইম দিয়ে গেলাম যখনই সময় পাবেন সুযোগ হবে তখনই আমাকে ডাকবেন আমি বলে গেলাম চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম যদি বাপের বেটা হোক হালাল যাদা হোক দলিল দেখাও আমাদের বক্তব্য নবীজি বারোই রবি বলে ইন্তেকাল করেনি কখন ইন্তেকাল করছে আপনাদের বলি আল্লাহর হাবিবের অসুস্থতা একটা এসেছিল সফর মাসে তো আখিরি চাহার সোমবা সফর মাসের শেষ বুধবার সফর মাসের শেষ বুধবার নবীজি সুস্থ হয়েছিলেন একটু তখন সাহাবির আনন্দে শত শত হাজার হাজার দেরহাম তারা দান করছিল নবী সুস্থ হয়েছে এই আনন্দে এই দিনটা ছিল সফর মাসের শেষ বুধবার এরপরের সোমবারে নবীজির ইন্তেকাল হয়ে গেছিল এরপরের বুধবারে নবীজির দাফনও হয়ে গেছিল আপনারা আবার হিসাব করেন সফর মাস ধরলাম কথার কথা আটাইশ তারিখে ধরলাম বুধবার আখিরি চাহার সোমবার এটা কথার কথা ধরলাম তাহলে আটাইশ তারিখে যদি বুধবার হয় ২৯ তারিখে কিবার যদি তিরিশ মাস হয় তাহলে তিরিশ তারিখে কিবার শুক্রবার এক তারিখ রবিউল্লাহ বলেন এক তারিখ কিবার 
বলেন না কিবা দুই তারিখে তিন তারিখে তাহলে সোমবারে এরপরের সোমবারে নবী জানেন তেকার সফর মাসে শেষ বুধবারে নবীজি সুস্থ হইছে এরপরের সোমবারে নবীজির انتقال তাহলে কয় তারিখে انتقال হইতেছে তিন তারিখে আগে পিছে করলে নেলে হয় দুই তারিখ নেলে চার তারিখ হবে একদিন এদিক সেদিক করলে দুই তারিখ নেলে চার তারিখ হবে কোন অবস্থায় 12ই রবিউল আওয়াল নবীজির انتقال প্রমাণ করার সুযোগ নাই তিন তারিখ না হয় চার তারিখ না হয় দুই তারিখ তাহলে আরো বাড়াইলাম পাঁচ তারিখ কিন্তু 12 তারিখ নিতে ভাবতি না কোন সুযোগ নাই ব্যবসা ভাড়া হইরা গেছে ও এর লাগে খেপছে 12ই রবিউল আওয়াল নবীজির انتقال হয়নি এর আগে হইছে কিন্তু 12ই রবিউল আওয়াল নবীজির আগমন হইছে মিলাদ হয়েছে এটা হলো জমহুরের অভিমত সুন্নি আলেমরা কখনো বানায় কথা বলে না কুরআন হাদিস গবেষণা করে আহলে সুন্নাতুল জামাতের খেদমত সকল উলামায়ে কেরামরা করে যাচ্ছে ঠিক না ঠিক হয়ে যায় এইজন্য তো বাহাস আয় না তার আর ক্ষতি আজমরে লইয়া হোক না যে 12 রবিউল আওয়াল নবীজি انتقال হইছে না দলিল দিতে লইয়া হোক দইরা লইয়া এটার বড় কুন্ডা থাকলে হিদার লইয়া দেখি তোর বাবা দাদা দাদার বাবার লইয়া দেখি তারা 12 রবিউল আওয়াল নবীজির انتقال প্রমাণ করতে পারে কিনা আমরা বেশি লাগতো না 10 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে দেখায় দিব 12ই রবিউল আওয়াল নবীজির انتقال না বরং 12ই রবিউল আওয়াল নবীজির মিলাদ আগমন সুবহানাল্লাহ বলে বাহাস আয় না কে লাগা ছাত্র ছাত্র দেরি ফিস লাইয়া বাসতা আছে আগের দিন বাগে খাইয়া লাইছে রে এখন বাহাস আয়া লো খালি রং দেখছত রঙে ডিব্বা দেখছত না আর আলাউদ্দিন জিহাদি নে মরে যাবো গা বহু আলাউদ্দিন জিহাদি আল্লাহ খাড়া করে দিব নবীর পক্ষে ঠিক এ শেখ নুরুল ইসলাম ফারুকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শহীদ হয়েছে বাংলার জমিনে হাজার নুরুল ইসলাম ফারুকি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক না বেটে কয়টা ঠকেবি যুদ্ধটা আল্লাহর বিরুদ্ধে লইছত মনে রাখিস আমরা আমাদের পক্ষে না আমরা নবীর পক্ষে আর নবীর পক্ষে আল্লাহ নিজেও এবার ঠেকা আল্লাহরে আল্লাহ তাআলা আহলে সুন্নাতুল জামাতের খেদমত করার তৌফিক আমাদের দেন বলেন আমিন আমিন জোরে বলেন আমিন আমিন ভাই আখাউরা মিলাদুন নবীর যত হাদিস মোটামুটি কয়েকটা হাদিস আমি দেখাইছি কিতাব খুলে খুলে দেখা গেছে আলেমদের দেখা গেছে ফরের দিন একই মাঠে একই ফ্যান্ডেলে একই স্টেজে একই চেয়ারে বইসা বলতেছে সুন্নিরা বেদাত বেদাতি মাজার পূজারি পীর পূজারি গুমরা কেমবেসা খালি বকলো আর হেরা লোকের আই কয় বুঝলাম না সুন্নিরা তো এমনি বকছে না হেরা আয়া কইছে অমুক কিতাবে মিলাত আছে অমুক কিতাবে মিলাত আছে তারা তো আর কইরে বকছে না এখন আমরা হুজুরে যদি এত তাওই জানে তাহলে উনি কইয়া তো যে এই কিতাবেরটা ভুল কইছে এইটা সঠিক না এইটা ভুল এটা ব্যাখ্যা সঠিক না বা এটা দলিল সঠিক না কোক আমরা শুনি উনি কোন দলিল না দিয়া মিলাদের বিরুদ্ধে দলিল না দিয়া খালি বহাবুই করতাছে কেন লাগে বুঝলাম না তখন একেবারে জিজ্ঞাসা করবেন আখাউর জায়গা হেরা লুকের আই হেরা হুজুরের মাহফিলতে ওইটা ওইটা যাইতাছে গা পরে যখন সব যাইতাছে গা দেখতেছ তখন খালি কোনো মতে মনোযোগটা করছে এটা অবাস্তব কথা না বাস্তব আখাউর রেল স্টেশনে পাশেই মাহফিলতে হইছিল দাদু শুনেন আমরা কারো বিরুদ্ধে না কারো বিরুদ্ধে করব না কোনোদিন করতে চাইও না কিন্তু আমার নবীর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াইবে তাদেরকে আমরা ছাড়বও না ঠিক আমাদের সম মূল পয়েন্টটা হলো মদিনাওয়ালা আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসা নবীর বিরুদ্ধে কথা কইবা আমরা ছাড়ব না আমারে বক কিচ্ছু কইতাম না দোয়া করব হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তুই জিহাদীকে বক গালি দাও দোয়া করব আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক হেদায়েত দান করুক কিন্তু আল্লাহ রাসূলের উপর আক্রমণ করে কথা বলবা আমার নবীর প্রেমিকরা তরবারি হাতে নিতে দ্বিধাবোধ করবে না ঠিক না বেটে ওখানে ছাড় দেওয়া হবে না যাই হোক অনেক রাত হয়ে গেছে আমি ভাবছি না যে এত সময় কথা বলতে পারবো আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া মোটামুটি আপনারা ধৈর্য ধারণ করে অনেক মানুষ বসা অনেক মানুষ আলহামদুলিল্লাহ অনেকে দাঁড়ায়ও আছেন হয়তো নিচে বসলে ঠান্ডা লাগবে যেন বসে না তো যাক আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়ায় আছেন এটাও শুকরিয়া সহি মুসলিম শরীফে দেখলাম একটা হাদিস সহি হাদিস কোনো জিকিরের মজলিসে পাশে যদি কেউ দাঁড়ায় থাকে জিকির করে না এমনি দাঁড়ায় আছে আল্লাহর নবী বলেন ওই জিকিরের মাহাফিলের পাশে দাঁড়ায় থাকার ও সিলাই তাদের গুনাহ माफ করে দেওয়া হবে দাঁড়ায় থাকলে লাভ দাঁড়ায় থাকলে যদি লাভ হয় বসলে তো আরো বেশি লাভ 
তারপর আমি বলি দাঁড়ায় থাক তার হরু তো আয়ুক রসুল্লাহ প্রেম বাগানের পাশে এই যে দাঁড়ায় রয়েছে মদিনাওয়ালার নেক নজর যদি লাইগা যায় রসুল্লাহ সাফাত কপালে যেটা যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আল্লাহ রহমতের চাদরের নিচে রাখুক আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমি দোয়া করি প্রশ্ন আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা বুঝছি মার্শাল প্রশ্নটা শোনাচ্ছি যে নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে সুরা ফাতে হা আমরা পড়ি না ইমাম সাহেবের পিছনে পড়ি না অন্য সময় পড়ি তো জনৈক এক ব্যক্তি নাকি বলেছে চার মাস হবে তিন মাস হবে লোকেই কয়েছে যে ইমাম সাহেবের পিছনে সুরা ফাতে পড়তে হবে আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ নাকি বলছে পড়া যাবে না শুধু উনি নাকি আলগা আর হাদিসে বলে আসে মানে আপনি প্রশ্ন এরকম বিষয়টা তৈরি বলছে যে হাদিসে আসে সুরা ফাতে পড়তেই হবে নাহলে নামাজ হবে না এরকম তো এটার উত্তর জানতে চাইছে আপনারা কি এটার উত্তর চান তাহলে শুনেন এরা যে বাটফা বুঝছেন এই বাটফারের দল এরা ফাইতাছি না খালি শুনেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী শুধু একা বলেননি ইমাম আহমদ আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলী যিনি ইমাম বুখারির উস্তাদ বেশি জানত না দশ লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানত তিনি বলেছেন যে জেহেরি কেরাতে ফজর মাগরিব এসা তিন ওয়াক্তে ইমাম সাহেব যখন পড়বে তখন চুপ থাকবে ফাতে হাও পড়বে না আর খফি কেরাতে জোহর আসরে পড়বে এটা হইলো ইমাম আহমদের মাসালা ইমাম মালেকের মাসালাটাও অনুরূপ আর এই বাটফার ইমাম আজম আবু হানিফাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করতেছে ইমাম শাফি ওই রহমতুল্লাহ বলেছে জেহেরি কেরাত হোক আর খফি কেরাত হোক জোরে আওয়াজ দিয়ে কারা থোক আর গোপন আওয়াজ কম দিয়ে কারা থোক সর্বাবস্থায় সুরা ফাতে আবার তো এটা হলো শুধুমাত্র এককভাবে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ ফতোয়া ইমাম মালেক ইমাম আহমদ বলছে মধ্যম পন্থা এদিকেও কইছে এদিকে কইছে মানে জেহেরি কারাতে চুপ থাকতে হবে আর খফি কারাতে পড়তে হবে এটা হলো ইমাম মালেক আর ইমাম আহমদের ফতোয়া আর ইমাম আজম আবু হানিফার ফতোয়া হলো জেহেরি কারাত হোক আর খফি কারাত হোক সর্বাবস্থায় ইমামের পিছনে চুপ থাকতে হবে এই হইল ইমামদের অভিমত এরা ইমামদের নামও মিথ্যাচার করে এবার আমি হাদিসের ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি সেই মুসলিমের মধ্যে হাদিস আছে লা সালাত ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব বুখারীতে আলফাজের ব্যবধান আছে অন্য অন্য কিতাব আছে সুরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ হবে না সহি হাদিস আছে হাদিস আছে সত্য সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না সত্য কিন্তু হাদিস আরো আছে उल्लेख कर जमे ग्रंथे সহি মৌকুফরু কেউ রূপে আছে অন্য কিতাবগুলিতে মরফু সহি ইমাম সোনানের মধ্যে হাদিসটা আনছে হাদিসটা হলো এইভাবে
বানায়া যদি হাদিস বলি আমার ধরো নগতে ধরো আমি নগতে ফাঁকলে দেখাবো নাইলে সারেন্ডার করব আমার সাথে কিতাব আছে সমস্যা নাই দেখা দিতে পারবো আছে সুরা ফাতে আসার নামাজ হবে না এই হাদিস আছে ইমাম আহমদ উনি নিজে বলেছেন ইজা কানা ওয়াহদা তিরমিজি শরীফের মধ্যে উল্লেখ একা একা যখন নামাজ পড়বেন তখন সুরা ফাতে আসার নামাজ হবে না এটা হলো ওই সময়ের হাদিস হাদিস কোন সময়টা কোন ভালো লাগাস গায়ের দেহা গুরা গুরার দেহা গায়ে কোরআনের উপর বিশ্বাস আছে সুরা আরাফ 204 নম্বর আয়াত মনে রাখেন মোবাইলে কোরআন শরীফ থাকলে যুবক ভাইরা থাকলে একটু চেক করে নেন এখন নগদ সুরা আরাফ 204 আয়াত নম্বর 204 ইজা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন আল্লাহ তাআলা বলেন ইজা কুরিয়াল কুরআন যখন কোরআন পাঠ করা হয় সাহাবাই کرام সবাই এই ব্যাপারে একমত ইমাম সাহেব যখন কোরআন পাঠ করে নামাজের মধ্যে ফাস্তামিউ লাহু আনসিতু মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং চুপ থাকো লাআল্লাকুম তুরহামুন যেন তোমরা আল্লাহর করুণা লাভ করতে পারো তাহলে কোরআনের এই আয়াত থেকে সরাসরি প্রমাণ ইমাম যে ইমাম সাহেব যখন কোরআন পড়বে তখন মুসল্লিরা চুপ থাকবে মনোযোগ দিয়ে শুনবে হুকুম কা আল্লাহ দোষ হলো আবু হানিফা हुकुम कर रमजान बदर जुद्ध दुई जन बक्ता दुई रकम बक्तव्य दिशे बदर जुद्ध एक बक्ता बदर जुद्ध सहबारा रोजा रमजान मार जेहेतु रोजा अवस्था जुद्ध कर আরেক বক্তা বলছে জোহরের নামাজের পরে নাকি সতর রমজান আল্লাহ রসুল কিছু রোজা ভাঙ্গে গেলাম সবা ভেঙ্গে লাইছে এই দুই বক্তার দুই ওয়াজের কোন ওয়াজ সঠিক এটাই তো প্রশ্নটা নাকি সঠিক আর বেঠিক সহজে আপনারা বুঝবেন সতেরোই রমজান বদরের যুদ্ধ হয়েছে এটা হলো একেবারে জমহরের একেবারে সবাই এই ব্যাপারে একমত অধিকাংশ সবাই এই ব্যাপারে একমত এবং রমজান মাস ছিল এটাও সহি রমজান মাস ছিল এটাও সহি खूब मनोज रमजान मासे रोजा रखार हुकुम हल आल्ला फरज कर हुकुम माना फरज आल्ला रसुल कम्मत के फरज आदाय कर बाधा दी हल रसुल पाक आदर्श से हिसाब से मिथ्यादीता এদেরকে কিছু না পারেন একটা নসিহত করে দেবেন যে একটু ফরা লাহা করে ওয়াজ করেন আন্দাজের উপরে খালি ওয়াজ করে কি যে একটা কঠিন অবস্থা নবীয়ে পাক এক সাহাবিরে ডাক দিছিল নফল নামাজের অবস্থায় নামাজ পড়তেছে নফল নামাজ তখন ওই সাহাবি নফল নামাজ সাইরা আসেনি নামাজটা শেষ করে আসছে এই দৃশ্যটা দেখে আল্লাহ তালার একটু অপছন্দ হয়েছে তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করছে नामज नफल नाम अवस्था 
দাঁত দিলে আল্লাহ রসুল সাস্তাম চলে যেতে হবে আয়াস থেকে প্রমাণ এবং মাসালা শরীয়তের মাসালা হলো নামাজ পড়তেছেন আপনি নফল নামাজ পড়ছেন এমত অবস্থায় যদি আপনার উস্তাদ আপনি ডাকবে যিনি বুজুর্গ যে মনির কোথায় তো মনিরে নামাজ পড়তেছে নফল ওই নামাজ ভাইঙ্গা উস্তাদের ডাকে সারা দিতে হবে ওই সময় যায়স যদিও নামাজটা পরে কাজা করতে হবে মনে রাখবেন ওই সময় যায়স একটা ছেলে নামাজ পড়তেছে নফল ওই সময় যদি তার গর্ভধারিণী মা ডাক দিয়ে গেলে বাবা আব্দুর রহিম কই তুমি তখন মায়ের ডাকে ওই নফল নামাজ সাইরা দিয়ে আসা জায়েজ আছে যদিও নামাজটা পরে আদায় করতে হবে কিন্তু নামাজ সাইরা দিয়া আসা যাবে এই বিধান আছে নফল নামাজের ক্ষেত্রে কিন্তু ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম ডাকলে আসতে হবে এটা সত্য কিন্তু নবীজি কখনো ফরজ বন্দি অবস্থায় কাউকে ডাক দেননি কিংবা ফরজ ভেঙ্গে ফেলার জন্য রসুল কখনই আদেশ দেননি নফলের ক্ষেত্রে মাসালা আছে নফল রোজা রাখছে আপনার স্ত্রী মাইন্ড করবেন না একেবারে বোঝার জন্য বলছি আপনার স্ত্রী নফল রোজা রাখছে দিনের বেলা আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে একটু মেলা মেলামেশা করতে আপনার কাম যাচ্ছে এমন অবস্থায় যদি আপনার স্ত্রীকে নির্দেশ দেন তুমি নফল রোজা ভাঙো শরীয়তের মাসালা হলো সেই নফল রোজা ভাইঙ্গা আপনার ডাকে সারা দিতে হবে পরবর্তীতে আপনার স্ত্রী ওই নফল রোজা রাখবে মাপ না পরে রাখতে হবে কিন্তু নফল রোজা ভেঙে ফেলার বিধানও আছে এটা হলো নফল রোজার ক্ষেত্রে নফল নামাজের ক্ষেত্রে ফরজের ক্ষেত্রে নয় এটার মধ্যে ভুল আছে জনক এক ব্যক্তি নাকি বলেছেন শুনেন ভাইজান সল্লাহ এটা মাঝির সিগা সত্য অতীত কালবাচক শব্দ সল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বা সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ নবীর ওপরে দুরুদ এবং নবীর উপরে সালাম এটা মাঝির সিগা এটাকে ভুল বলা যাবে না তবে এটার চাইতে উত্তম হলো যে শব্দটা মাঝির সিগা না অন্যভাবে ভুল বলতে পারবেন না কেন সকল কিতাবের মধ্যে একটা দরুদ শরীফ আছে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানেও সাল্লাহ শব্দটা মাঝি তা আপনি যদি সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ বলেন এটা যদি ভুল বলেন তাহলে তো ওইটাও ভুল বলতে হবে আর আপনি হয়তো জানেন না সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাহাবিরা এইভাবেই নবীর উপর দরুদ পড়ছে হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট আছে এটাকে ভুল বলা যাবে না তবে সর্বোত্তম আমি মনে করি আওলা হলো আল্লাহ সাল্লি আলা সৈয়দিনা মোহাম্মদ বা আল্লাহ দিয়ে দুরু শরীফটা শুরু করা যেমন ধরেন আমরা অনেক সময় পড়ি সালাতনিয়া রসুল আল্লাহকুম সালামিয়া হাবিব আল্লাহকুম সালাত এবং সালাম আপনার উপরে আমার এই যে কথাটা সলাতুন ইয়া রসুল আল্লাহ আলাইকুম এটাকে আওলা বলতে পারেন কিন্তু ওইটাকে ভুল বলতে পারবেন না ভুল বললে আপনি নিজেই ভুলে পতিত হয়ে যাবেন কথা কি বুঝতে পারছেন দাদা এখন আপনারা কি মনে করেন সাহাবিরা ভুল করে গেছে তো সাহাবিরা তো সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ বলছে এটাকে সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলা ওয়াসাল্লাম এটাকে ভুল বলা যাবে না ভুল বলার কোনো সুযোগ নেই তবে হ্যাঁ আপনি যদি পারেন সলাতুন ইয়া রসুল আল্লাহ আলাইকুম ওটা পড়েন একশো বার যাই আল্লাহ পড়েন একশো হাজার বার যাই কিন্তু একটা জায়জ করছে যে আরেকটার উপর আক্রমণ করেন না এটা ঠিক না এই গুরামে আমাদের বন্ধ করতে হবে আল্লাহ জি ভাই জান দাফন <laughs> করা এটা নাকি তারা বলেছে আপনারা শুনেন 
তারিখে বাগদাদের মধ্যে এটা আছে আন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কালা কালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলিকতু আনা ওয়া আবু বকর ওয়া উমর মিন তুরাবিল ওয়াহিদ ওয়া ফিহা নুদফান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আছে যে আমি আবু বকর উমর একই মাটি থেকে তৈরি একই জায়গায় দাফন হব কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিসানুল মিজানে উল্লেখ করেছেন ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিজানুল ইতাদালে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে সাউজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুল মাউজুআত উল্লেখ করেছেন তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে আল্লামা মুফতি সফি সাহেব উল্লেখ করেছেন মাজহারিতে উল্লেখ তাফসীরে মাজহারিতে উল্লেখ আর অনেক কোনি কিতাব উল্লেখ করেছে হাজা হাদিসুন মাউদু এটা ভিত্তিহীন হাদিস জাল হাদিস জাল হাদিস ওরে জাল নবী এটা হাতে আল হাদিস না রে এটা জাল হাদিস রে কিটা কই তাই রে বা এটা জাল হাদিস ও সিনে না আল হাদিস ও সিনে না এটা তো জাল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি যিনি শারীহ বুখারী উনি বলে গেছেন এটা জাল ইমাম জাহাবি হাফিজুল হাদিস বিশ্ব বরণ হাফিজ তিনি বলেছেন এটা জাল হাদিস আই মাই কারাম এটা একেবারে কারণ এই হাদিস যারা বর্ণনা করছে তাদের মধ্যে বর্ণনাকারীদের মধ্যে লোক আছে যারা মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করতো হাদিস বানাইতো এটা বানাই না হাদিস কোন মানুষ আদম নবী ছাড়া কোন মানুষ মানিত তৈরি না এই যে আপনি যে দুইজনের নাম কইছেন তারা তাদের বাপ দাদা তাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী কেউ মাটির তৈরি না ওই মাটির বাপ সময় তোরা নিজেও তো মাটির তৈরি না সব মানুষই আদম আলাই সাল্লাম হলো সরাসরি মাটির তৈরি আদমের স্ত্রী মা হাওয়া তিনি হলেন আদমের বাম পাজরের নরম বাঁকা হাড্ডি দিয়ে তৈরি সহি বুখারিতে আছে ঈসা আলাইহ ইসাল্লাম মাটিও না হাড্ডিও না তিনি হলেন সরাসরি রুহু থেকে তৈরি জিব্রাইল ফু দিছে সেই ফু এর সাথে মরিয়মের গর্ভায় জরায়ের মধ্যে বা গর্ভের মধ্যে ডাইরেক্ট রুহু চলে গেছে উনি মাটির তৈরিও না আড্ডির তৈরিও না নুৎফাও না মানে বাপ মার দ্বারা বাপের বীর্য দিয়ে না উনি ডাইরেক্ট রুহু থেকে মানুষ আর আমরা হইলাম ইন্না খালাক ইনসান আমি নুৎফাতিন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছে নুৎফা দিয়ে যার যার পিতা মাতার শুক্রাণু ডিম্বাণু দিয়ে শুক্রাণু ডিম্বাণু দিয়ে আমরা তৈরি আল্লাহর নবী অরে মাটির দল রে মাটির আশেপাশে <laughs> 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 खुशीमे যদি খুশি হয় দিতে চান ওই সময় না অন্য দিন অন্য কিছু দিয়ে ওই দিন না আরে বাবা বাতফারি যতই করো তোমার ভিতরে কয়টা টরে টপকা বাজে এটা আল্লাহ জানেনি আমি আলাউদ্দিন দে ফাঁকি দিলাম সমাজের মানুষের বুঝতে দিলাম না যে আমি সুদ দিছি আর যে খাইতেছে হেত মনে মনে করতেছে না আমি সুদ খাইছি না হাদিয়া খাইছি আরে বাতফার রে তুই যে কোন নিয়তে কি খাইতেছ সবই তো আল্লাহ জানবে कठिन भावलेगम सब असुस्थ कदम फिर लगे मोटरसाइकेल झगड़ा 
হালালের শান্তি আছে যে লোকটা কৃষক পাঁচ সত্য নামাজ পড়ে মিথ্যা কথা বলে না সঠিকভাবে জিন্দি করার চেষ্টা করে তার টাকা পয়সা তেমন নাই পিয়াইস দিয়া মরিচ দিয়া আলু ভর্তা দিয়া ভাত খাইলো এসারে নামাজের পরে বিছানায় শুইলে সাথে সাথে শান্তির ঘুম রহমতের ঘুম আল্লাহ তার চোখে দেয় কোটি কোটি টাকার মালিক হারাম খুর সে যতই বিছনায় সরর ফরর করো ঘুম আসে না হারামের আরাম নাই হালালের শান্তি আছে আল্লাহ তালা আমাদের বোঝার তো ফিরতে না